Что больше всего понравилось? А я еще не успела посмотреть его полностью. Думаю, что сейчас пойду с мамой погуляю. Хорошо. Ребята, а вопросы есть? Конечно. Алина, как вы отмечали за концу в родном Ижевске? А, я один раз полезла за петухом. Ну, там а, был такой столб, и нужно было туда забраться, чтобы его взять. Но я до половины залезла, и все. И такая, нет, нет, я туда не пойду. Но это был самый запоминающийся момент. А так обычно, наверное, угощение, но все как обычно, да? Ну, пирожки мне нельзя сейчас, но тогда я ела. И промоща, и вот эти ичпучмаки, такие прям... Сейчас уже. Алина, можно вопрос не про Сибанту, а про то, как вот сейчас же начался новый сезон, а активно проходят тренировки, да, уже вот готовитесь? Ну да, сейчас у нас уже месяц сборов было в Новогорске, и вот сегодня они закончились, наконец-то. Вот, и сейчас мы будем уже продолжать тренировки на своем родном кафе. Еще, может быть, этот вопрос тоже не совсем праздничный, но тем не менее, вот случилось такое грустное событие. Скажите, вы знали Дениса Тена? Я с ним не очень была знакома, но я знаю, многие мне рассказывали то, что он был очень добрый, и че, добрым человеком и в душе, и снаружи он был очень, ну, такой веселый. И заряжала эмоциями, я скорблю вместе со всеми и хочу пожелать родным, близким, чтобы они держались. Спасибо вам. Еще вопрос, коллеги, есть? Алина, что планируете сегодня делать именно на Сибанту? Как по времени не ограничено? Или дальше опять на тренировку, опять на лед? Да, сегодня у меня есть тренировка, поэтому у меня время ограниченное, но я хочу погулять все-таки. Алина, а вы умеете готовить какие-нибудь местные, национальные татарские блюда? Может, вы готовили что-нибудь там? Может, для праздника там? Я не знаю точно, как он называется, но такой пирог, который с мясом, с картошкой. Балиш называется, Балиш. да, вот. Его умеет с бабушкой, да. Балиш, да. С бабушкой готовлю. Ну, вы обычно на сабантуй готовите или у вас в семье приняты его? Не только на сабантуй готовите, а вообще ну, нет, я ем его на Новый год, но в ограниченных количествах. количество не ага. больших прям чтобы вот маленькие что вы недавно себе позволяли Большой недавно да. не знаю мы только что закончили сборы поэтому на сборах там питание особо. ну да ну и расскажите как поживает ваша собачка хорошо она такая уже большая стала вредная правда чуть-чуть да но я ее воспитываю. Воспитываете? А вы с кинологом ее воспитываете? Да. Ну вот она сейчас какие команды, понимаешь, что-то? Да? да, я выкладываю в Инстаграм недавно, как я ее научилась сидеть, лежать. И это когда она выполнила первый раз, это как у меня прыжок первый тройной получился. Вот такие же эмоции я испытала еще раз. Ага. А вот по поводу Инстаграма, вы реагируете на все, что там пишут, там, когда поддерживают, когда какой-то негатив? Это читаете, общаетесь с поклонниками, когда вот что-то туда пишут? На негативные комментарии я не обращаю внимания, просто на, ну, если мне пишут э, поклонники, я обязательно им отвечу, и иногда они пишут в мои группы, встретятся, я не отказываю. Вы даже встречаетесь? Да. Куда вы время на это? Ну, они приезжают ко мне на сборы, вот недавно приехали, ну, как бы они в любой момент сказали то, что если у тебя есть время, то ты ну, можешь как с нами пообщаться. Ага. Коллеги, извините, у нас просто время очень ограничено. Мы спасибо, вам скажем спасибо, спасибо нашей Алине. Как собачку зовут? Как собачку зовут?